आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ओरिजन एंड स्केल चेंज ऑफ ओरिजन एंड स्केल से हमारा क्या मतलब है कि ओरिजन में हमारे पास तब चेंज आता है जब हम किसी भी वैल्यू में लेट्स वॉज एक्स आई एक वैल्यू है हम कोई चीज़ यानी कोई वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू लेट्स सपोज ए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास जो चेंज आएगा हम कहेंगे ये हम ओरिजन के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं इसी तरीके से हमारे पास चेंज इन स्केल क्या है चेंज इन स्केल हमारे पास ये है कि अगर हम उसी वैल्यू को एक्स आई को हम लोग डिवाइड कर दें और हम उस एक्स आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ तो हम कहेंगे कि जो हम चेंज ला रहे हैं वो हमारे पास क्या है चेंज इन स्केल आ रहा है अब चेंज ऑफ ओरिजन एंड स्केल हम ए की वैल्यू में साथ भी ले सकते हैं मतलब ये कि हम उस वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स आई के साथ या फिर उसे ऐड जो है कर रहे हैं ए में या फिर और हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं एक्स आई को एच के साथ और माइनस करें ए को तो हम इस तरीके से चेंज ऑफ ओरिजन और स्केल इंडिविजुअली यानी अलहदा अलहदा भी ले सकते हैं और इस तरीके से हम इकट्ठे भी ले सकते हैं चेंज ऑफ ओरिजन एंड स्केल हम करते क्यों हैं ये सिंपली हम लोग अपनी कंप्यूटेशन को आसान करने के लिए करते हैं कि अगर हमारे पास लार्ज वैल्यूज होती हैं यानी मैक्सिमम बड़ी वैल्यूज़ हों हमारे पास डेटा में तो हम लोगों को कंप्यूटेशन आसान करनी हो सो फॉर कंप्यूटेशन इजीनेस जो है हम लोग क्या करते हैं हम लोग चेंज इन ओरिजन एंड स्केल को यूज़ कर लेते हैं हम लोग यूज़ कर लेंगे ताकि हमारे पास जो वैल्यूज इससे स्मॉल हो जाती हैं तो हम इजीली फिर कंप्यूट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो चेंज इन ओरिजन जो मीन के अंदर हमारे पास क्या आएगा मीन के अंदर हमारे पास क्या चेंज आएगा तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं कि हम लोग एक ले लेते हैं सबसे पहले एज्यूम्ड मीन इसमें हम एक टर्म देखेंगे एज्यूम्ड मीन यानी एक मीन जो हम एज्यूम कर रहे हैं या फिर हम उसे कंप्यूट कर रहे होते हैं अपने डाटा से हम एज्यूम ये करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है लेट्स सपोज उसे हम यू कहते हैं यू आई कोई भी एक वेरिएबल होगा यू आई अगर हम अपने ओरिजिनल डाटा में से ए कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू को माइनस कर दें और उसको हम डिवाइड करें एच पर तो हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा जिसे हम यू आई कहते हैं हमारे पास ये यू आई आ गया हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं अगर हम इस एच को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा यू आई एच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए और अगर हम इसे मज़ीद सॉल्व करें ए को उस साइड पर ले जाएं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा प्लस ए इज इक्वल टू एक्स आई तो यानी हम हर ऑब्जर्वेशन में कर क्या रहे हैं हम हर ऑब्जर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं बेसिकली हम उस ऑब्जर्वेशन में चेंज इन ओरिजन और स्केल दोनों लेकर आ रहे हैं ये वाली जो चीज़ है ये हमें बताती है कि हमारी वैल्यू में जो है ओरिजन में और स्केल में दोनों में जो है वो क्या आ रहा है चेंज आ रहा है अब हम क्या करेंगे अब हमने क्या करना है हमने एज्यूम्ड मीन की बात की थी तो ये जो ऑब्जर्वेशन है बेसिकली हम क्यों कंप्यूट करें इस एज्यूम्ड मीन के लिए क्योंकि हमने सपोज किया है कि हमें एक मीन को कंप्यूट करना है अपने एक्स बार यानी ओरिजिनल मीन को कंप्यूट करने के लिए तो हम क्या करेंगे हमारे पास हमें पता है क्या होगा मीन की क्या डेफिनेशन है मीन की डेफिनेशन के मुताबिक हम लोग तमाम की तमाम वैल्यूज़ यू आई को ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो किसके बराबर आएगा यू बार के क्योंकि हम यहाँ यू यूज़ कर रहे थे इसीलिए हमने इस मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए यू बार को यूज़ किया है तो हमारे पास ये एक एज्यूम्ड मीन आ जाएगा हमारा एक्स बार अब किसके बराबर होगा एक्स बार हम कैसे कंप्यूट करेंगे एक्स बार के लिए हम फिर से ये देखते हैं जो हमने ऊपर चीज़ लिखी थी इसको हम अरेंज करके लिखते हैं एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस यू आई एच अब अगर हम दोनों जगहों पे समेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे तो हमारे पास एक्स आई इज इक्वल टू समेशन ए प्लस यू आई एच आ जाएगा इस समेशन को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एन ए प्लस एच कांस्टेंट वैल्यू को हमने बाहर लिख लिया समेशन यू आई अब हम क्या करेंगे अब हम दोनों साइडों पर यहाँ पे हम समेशन एक्स आई भी लिख लेते हैं हम दोनों साइडों पर एन से 
डिवाइड कर देंगे एन से हम क्यों डिवाइड करें क्योंकि हमें पता है हमारी मीन की जो डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ मीन डेफिनेशन ऑफ मीन जो है वो हमारे पास क्या होती है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमें अगर मीन कंप्यूट करना है तो हम इस डेफिनेशन के मुताबिक उसको लिखेंगे हमें बनाना है उसको लिखना है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर यानी जो एन है हमारा दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा समेशन एक्स साइड डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एच समेशन यू आई डिवाइडेड बाय एन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जो कि एन है तो हम लोग डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके लिख सकते हैं एन ए डिवाइडेड बाय एन प्लस एच समेशन यू आई डिवाइडेड बाय एन अब ये चीज़ अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या है ये चीज़ जो है ये हमारे पास एक्स बार बन रही थी एक्स बार इज इक्वल टू एन एन से कैंसल ए एच और ये जो चीज़ है हमारे पास बन रही ये हम यहाँ से देख सकते हैं ये जो हमने कंप्यूट किया था ये कि हमारे पास ये यू बार के बराबर थी तो हम लोग क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये हमारे पास क्या है ये यू बार है तो हमने एक एज्यूम्ड मीन इसका क्या मतलब बना कि हमने एक एज्यूम्ड मीन यू बार के जरिए से अपना एक्स बार जो था जो ओरिजिनल मीन था उसको हमने कंप्यूट किया इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं इस मेथड को हम शॉर्ट मेथड भी कहते हैं शॉर्ट मेथड भी कहते हैं मीन को कंप्यूट करने का के लिए कि हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है जिसके जरिए हम मीन को कंप्यूट कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मीन मालूम करना हो तो हम कोई भी वैल्यू एज्यूम करके ए और एच स्केल को एज्यूम करके कोई भी स्केल चेंज एज्यूम करके अपना मीन कंप्यूट कर सकते हैं लेकिन जो हमारे पास ये केस है ये ज़्यादातर हम लोग कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा ग्रुप हो क्या हो डेटा अगर हमारे पास ग्रुप हो ग्रुप डेटा का हमारे पास क्या मतलब है ऐसा डेटा जिसमें हमारे पास एक तो क्लासेस हों क्लासेस दी हुई हों और दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई हो हर क्लास की तो अगर हमारे पास ऐसा डेटा होता है तो फिर हम लोग अपना ये वाला फार्मूला यानी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार इसको यूज कर सकते हैं मीन को कंप्यूट करने के लिए जिसमें हम लोग एच क्या लेते हैं एच हम लोग यूजली लेते हैं क्लास इंटरवल को क्लास इंटरवल को लेते हैं और ए जो है वो हम किसे लेते हैं ए हम लेते हैं जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी जो हमारी क्लासेस होंगी उनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारे पास हाइस्ट फ्रिक्वेंसी जिस क्लास की होगी उस उस क्लास की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो वैल्यू जो हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास उसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एक्स आई होगा एक्स आई उसको हम लोग ए ले लेते हैं तो इस तरीके से यानी और ये एक्स आई हमारे पास क्या है इसको भी हम देख लेते हैं कि ये एक्स आई हमारे पास हमारा मिड पॉइंट होता है मिड पॉइंट तो उसको हम लोग ए ले लेते हैं तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हुए अपना मीन कंप्यूट कर सकते हैं तो आज का हमारा टॉपिक था चेंज इन ओरिजन एंड स्केल और हमने देखा कि चेंज इन ओरिजन एंड स्केल करते हुए हम किस तरीके से मीन को शॉर्ट मेथड के जरिए कंप्यूट कर सकते हैं